cartello chiuso e si sente ancora la forza di bruciato che proviene sul sì, fronte del è... market. Luca Cedda, un rogo scoppiato domenica e danni alti. Danni alti, parecchi danni eh, che sono partiti comunque dal, dal magazzino in fondo, dal laboratorio in fondo eh, dove lavoriamo l'autofrutta. Eh, abbiamo avuto la fortuna che eh, questo rogo ha bruciato della plastica e la plastica comunque quando viene bruciata fa del fumo nero e tra virgolette fortuna eh, facendo il fumo nero usciva dalla serranda e la parrucchiera a faccia non si è visto questo fumo e ormai chiamo mio zio quello che lavora davanti al mio numero eh, mi ha chiamato, è stata una bella botta per A ah, tre giorni e mezzo di distanza praticamente i danni a quanto montano? Mm, non si sa perché non c'è un perito eh, Se abbiamo le mani legate non davanti, proprio dietro E non sappiamo come comportarci Cerchiamo di rimanere freschi e capire come comportarci con l'assicurazione Sperando comunque eh, che l'assicurazione paghi Molta merce però è andata persa quello deve rientrare, mi auguro, nell'assicurazione di tutto quanto. Noi, dobbiamo, noi non dobbiamo aggiustare le cose, ma ripartire col pasto, col pasto giusto per poter... Dovrebbe essere una nuova pagina, ripartire con un nuovo inizio, un'altra pagina bella, pulita, non bruciata. A proposito di bruciato, il rogo si è capito l'origine alla fine? Sì, le, è partito tutto da un cortocircuito, ripeto, da, dal, dal, dal laboratorio delle dell'ortofrutta eh, e lì comunque ci sono eh, tante apparecchiature, eh, le celle frigorifere, è un, eh, è un film dell'orrore perché per chi è giovane come me che ha giocato a Resident Evil eh, lo scenario è quello, mm, tutto bruciato, un film dell'orrore. A Resident Evil però non si piange, lei ha pianto. Io ho pianto per, per rabbia, ho pianto per rabbia e perché non, non ce lo meritiamo perché siamo persone che le vogliamo lavorare e non navighiamo né loro e ho pianto per ogni persona che eh, come cliente, come amico mi emoziono e sa benissimo che, che tipo di persone siamo, che famiglia siamo eh, e quanto ci teniamo al nostro lavoro. C'è dunque l'assicurazione, quindi prima o poi riaprirete, ripartirete? Come ho già ripetuto prima, ho le mani legate, e tutto dipende dai periti, dall'assicurazione dall e come si comporteranno loro. Eh, solo questo posso dire. Se dovesse andare male, se lo per un altro, l'assicurazione non, non si pagare? Non è male che fa l'inquadratura giusta perché mi devo fare toccare oppure fare le corna, quindi eh, se dovesse andare male, eh, niente, sono giovane, ma sono cose che non voglio... Non voglio pensarci. Lei ha ricevuto tanta solidarietà. Solidarietà affettiva, non, non mi interessa avere solidarietà. Voglio che magari eh, rimandare quello che ho sempre pagato. Voglio, 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 voglio rimandare quello che ho sempre pagato più avanti con una volta che, che, che posso comunque ripartire. Quindi Mentre pagare le, adesso le cose. Eh, se non, magari non ci sono i soldi neanche per un bullone questo ripeto eh, sarà deciso dall'assicurazione qui quante persone lavorano oltre a lei? ci sono quattro famiglie che attualmente sono in crisi no non sono in crisi no. non mettiamo notizie su questa cosa in crisi sono persone che eh, lavorano che garantiscono l'appoggio da parte mia eh, assolutamente non mettiamo notizie di crisi di pianti qua e là ah, i, le lacrime le abbiamo finite adesso stiamo reagendo eh, per capire cosa, cerchiamo di rimanere freschi per capire come muoversi in una nuova esperienza che non è nostra.